Bună Capricorn și bine ai venit la citirea ta pentru luna martie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Capricornului. Iar dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe Capricorn, sunteți bineveniți la această citire. Dragi Capricorn, este o citire generală în care voi extrage o carte oracol, iar apoi voi analiza fiecare părticică a vieții voastre de la modul de gândire, bani, persoane cu care intrați în contact, familie, cămin, iubire, copii, creativitate, loc de muncă, sănătate, transformări, străinătate, studii în alte, carieră, viață publică, prieteni, transformări dușmani, ascunși și așa mai departe, iar dacă citirea vi se potrivește, vă aștept cu drag la partea a doua, la extensie, unde vă voi oferi mai multe detalii pentru cei interesați pe anumite domenii de viață, acolo unde sunt ghidată să dau extensii. În general, pe zona aceasta a iubirii, a banilor, a casei, a locului de muncă, a spiritualității, hai să vedem, dragi capricorni, o carte de oracol. E nevoie să vă alăturați acestui canal, să apăsați butonul alăturăte lângă abonează-te și să achiziționați acel abonament. De care aveți acces la toate extensiile pentru toate zodiile. Și aveți așa frumusețea dumnezeiască. Mesajul pentru voi în luna martie. Luna martie începe cu Venus la voi în zodie și este un moment în care probabil vedeți frumusețea altfel și tot Venus o să facă o conjuncție cu Pluto și cu Marte la voi în zodie, undeva pe 3 martie. Deci e un moment special pentru voi în care e posibil să vă schimbați foarte mult ideea despre ce înseamnă femeie, ce înseamnă bărbat, ce înseamnă frumusețe, ce înseamnă putere. De asemenea, Numărul 2, 8, 10, 28 sunt numere foarte importante pentru voi, după care vine să vă ghidați, să vă orientați în această lună martie. Pot fi date, pot fi ore, pot fi zile, data de 2, data de 8 și așa mai departe. Culoarea galben, culoarea roșu și trandafirii roșii. Sunt uh, simboluri și semne foarte importante pentru voi, după care e bine să vă ghidați, să vă orientați uh, atunci când aveți de luat decizii. Arhanghelul Jofiel vă transmite un dar, vă transmite următorul mesaj. Contemplarea frumuseților dumnezeiești ți-l revelează pe Dumnezeu și conferă frumusețe propriei tale gândiri. În parfumul suav al trandafirilor roșii, Poți percepe într-un mod tainic prezența mea inefabilă. Foarte frumos, dragi capricorni! Deci dacă ne ghidăm, dacă ne concentrăm pe frumusețea lucrurilor din jurul nostru, cu siguranță începem și noi să vedem frumusețea gândirii noastre, dar e un moment în care, în egală măsură, dacă noi, Gândim într-un mod aparte, într-un mod frumos, așa o să și vedem viața. Și trandafirii roșii ar putea să aibă un rol foarte important. Ei sunt catifelați, ei mereu rămân drepți, ei nu se ofilesc, ei doar ruginesc, doar se usucă. Foarte frumos, dragii mei capricorni, în continuare voi extrage 12 cărți de tarot, câte o carte pentru fiecare domeniu de care am amintit. Și repet, dacă citirea vi se potrivește, vă aștept cu drag la partea a doua în comunitate. Acolo aveți acces de 7 euro sau 20 de lei, dacă sunteți în România, pentru toate extensiile, pentru toate zodiile, timp de o lună de zile. Deci la 10 de filmări aveți acces acolo, bonus doar pentru voi, așa că vă invit cu drag. Soarele și cu marele preot. Este o lună aparte, specială pentru voi. În care aveți o reușită foarte mare, un succes, o victorie. Voi extrage 12 cărți de acolo de unde sunt ghidată. A plecat și motanul.
avem 12 cărți și dragi capricorni, energia generală pentru voi în luna martie este magicianul foarte, foarte frumos. O lună martie în care puteți să faceți tot ce vă doriți, o lună martie în care probabil vă simțiți puțin mai eliberați și e un moment pentru voi în care zona aceasta a banilor începe să devină activă. Venus intră pe casa a doua, pe o casa a banilor și atunci este micul benefic. Venus guvernează banii, guvernează frumusețea și atunci este un moment special pentru voi. Unii poate chiar vă apucați, vă schimbați lucrul, schimbați hainele, schimbați ceva important. Un moment în care pur și simplu vreți neapărat să ajungeți într-o anumită stabilitate din punct de vedere material. Și văd că sunteți dispuși să puneți la dispoziție tot ceea ce aveți la îndemână pentru a reuși, dragii mei capricorni, să faceți un paradis din ceea ce aveți voi acolo. E un moment în care poate e bine să vă urmați visele și poate e bine să vă deschideți inima și să vedeți frumusețea vieții din jurul vostru. Mergem mai departe, dragii mei capricorni. Puteți să vă faceți și voi un ceai pentru că o să avem de vorbit. De asemenea, vă spun de pe acum că e bine să ascultați citirea de la început până la final, pentru că anumite detalii se leagă între ele, cum ar fi uh, iubirea cu familia, cu prietenii sau, eu știu, banii cu locul de muncă, cu asocierile, cu transformările și atunci să înțelegeți lucrurile mai detaliat. Prima casă astrologică și aici avem gândirea voastră și aveți doi de spade. Na, o lună martie în care nu prea o să comunicați. Unii, posibil, să fiți mai tăcuți, dar să fiți concentrați pe acțiune. Vă văd foarte gânditori în luna martie. Vă întoarceți către esența voastră, către natura voastră interioară. Însă sfatul aici ar fi să încercați totuși să comunicați, să încercați totuși să vă ascultați și intuiția. Este un moment în care probabil lucrurile care se întâmplă în general viața voastră în jurul vostru probabil vă dau foarte mult de gândit și atunci e un moment în care e bine că analizați lucrurile profund, dar repet, ar fi totuși bine să vă ascultați și intuiția. Pentru că este o lună martie în care, dacă vreți, Mercur face o conjuncție cu Neptun în semnul peștilor, undeva pe 23 martie și atunci aveți un moment oportun să găsiți o soluție, dar prin intuiția voastră. Dar e bine că vă folosiți și rațiunea, pentru că trebuie un echilibru. Casa a doua, casa banilor, de care vorbeam mai devreme, abundența. Aici aveți asul de bâte, apare o veste bună, o noutate plăcută, dragi capricorni, un nou mod de a acționa. Sunteți mult mai pozitivi, mult mai plini de viață, apare o nouă acțiune prin care puteți să faceți bani, un nou loc de muncă pentru cei care vă doriți. Alții, eu simt aici să vă spun că... Parcă unii vreți să vă deschideți ceva, o afacere. Acum nu vă gândiți la nu știu ce lanț de magazine sau mai știu eu ce. Nu-i vorba neapărat de asta. Bine, unii poate da, nu știu ce faceți, dar chiar și dacă puteți să oferiți un serviciu cuiva sau puteți să faceți un lucru simplu, ca să fiți legal, vă deschideți o firmă și gata, ați terminat povestea, nu vă doare capul, e ok. Eu așa simt că unii e ca și cum uh, acționați din acest punct de vedere. Faceți lucrurile să se întâmple. E un moment în care luați atitudine. Pentru alți capricorni văd un element care vă lipsea pe zona aceasta materială și acum apare. Apare ideea, apare persoana, apare oportunitatea necesară. Deci deschideți ochii foarte, foarte mari. Casa a treia, persoanele apropiate vouă, modul de comunicare și drumurile scurte. Șapte de bâte. Posibil să vă treziți că sunteți chemați. Deodată, ca să ajutați persoanele din jurul vostru, să ajutați persoanele apropiate vouă și pentru alți capricorni, să știți că este un moment aici în care sunteți foarte, foarte pregătiți 
să acționați. Sunteți foarte pregătiți să vă impuneți în fața persoanelor apropiate vouă. Casa treia, să știți că este foarte activă în luna martie. O să aveți acolo o lună nouă în pești, undeva pe 2 martie și atunci poate reprezenta un moment în care poate apărea ori o persoană nouă, ori un element de noutate care să vă pună pe voi într-o poziție superioară, privilegiată, care să vă, să vă ajute foarte mult. Și de acolo să îi ghidați pe ceilalți, de acolo să îi orientați pe ceilalți. Un moment în care voi aveți tot ce vă trebuie, aveți toate elementele la de mână, aveți experiența necesară, aveți un succes în urmă, dar ai cum e momentul în care trebuie să poate să convingeți anumite persoane din jurul vostru să vi se alăture. Casa a patra, familie și locul unde puneți voi noaptea capul pe pernă, optul de bâte. Multe bâte și la voi, dragi capricorni. Deci este o lună martie cu multe activități. Opt de bâte pe zona familiei vorbește despre multă comunicare, despre multe drumuri pe care le veți face ori în familie, ori o comunicare foarte intensă pe internet, la telefon, vești pe care le primiți de la membrii familiei. Văd un succes pentru casă, pentru alți capricorni, mai ales pentru cei care așteptați un răspuns. Lucrurile se pot concretiza, se pot materializa undeva după 20 martie, când are loc echinocțiul de primăvară, când soarele intră în berbec și intră pe casa voastră a patra. În egală măsură, probabil să simțiți această energie mult mai intens după 27 martie, când intră și Mercur aici în berbec, pentru că optul de bâte este o carte a comunicării, a mișcării, iar Mercur este cel care guvernează așa ceva. Acum, Marte, planeta care guvernează casa voastră a patra, este pe casa banilor. Și atunci e un moment în care această ocazie ar putea să vină de la o persoană din familie sau încrederea pe care voi o aveți are legătură cu niște mesaje pe care tot le primiți de încurajare din partea celorlalți, are legătură cu un succes pe care îl aveți. Casa a cincea, iubire, copii, creativitate, proiecte și aici aveți diavolul. Bun, este cartea voastră în tarot, n-am nimic cu voi, tot vă spun acest lucru vouă și scorpionilor. Așa sunt regulile aici în tarot, fiecare arcană majoră reprezintă câte o zodie, nu am eu nimic cu voi în mod personal. Și să știți că diavolul are și părți pozitive, ca și arcană majoră din tarot mă refer. Da? E un moment în care parcă... Ori voi uh, sunteți într-o situație în care nu vreți să depășiți, e ca și cum sunt tot felul de blocaje aici, tot felul de lucruri vechi, dependențe, temeri, relații toxice. Unii posibil să fiți într-o relație toxică și să vreți să scăpați și da, este un moment în care pot apărea tot felul de probleme, tot felul de neînțelegeri care țin de zona aceasta a banilor. O persoană care este concentrată pe bani și acum când vede că lucrurile nu sunt ok, pleacă. Sau, eu știu, o idee care vi se dă din partea persoanei apropiate vouă, din partea persoanei iubite. Unii capricorni aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă, dar alții văd că vă impuneți. Unii posibil chiar să vă impuneți foarte mult în relația de cuplu, să vă impuneți ideile, să încercați să vedeți cum anume stau lucrurile. Și văd o persoană care o să vă încurajeze, dragii mei capricorni, referitor la acest nou început cu care voi aveți de-a face pe zona aceasta a banilor. Poate cine știe vă vine o idee nouă și o puteți pune în aplicare. În mod special o să fie foarte, foarte activă această zonă undeva pe, pe 19 uh, martie, în mod special. Aici posibil, da, deci pe 19 martie, atenție că acolo se produce ceva, se produce o ciocnire între persoana iubită și zona voastră financiară, sunt niște discuții acolo, dar care se rezolvă, iar dacă discutăm de un proiect, e momentul să faceți schimbarea 
e momentul să aduceți noutatea în viața voastră pentru a reuși să stabilizați lucrurile, pentru a le face într-un mod mai plăcut, mai așezat. Mai departe, casa 6, sănătate și loc de muncă, aici aveți un 10 de băte. Este o lună aglomerată în care aveți mult de lucru și o lună în care aveți de dus o povară în spate. Pentru alți capricorni, este o lună martie în care pe zona sănătății ar trebui să aveți foarte mare atenție, pentru că o să aveți tendința să fiți voi cei care lucrați toți, cei care îi ajutați, cei care îi ajutați pe toți, dacă se poate și pe persoanele apropiate vouă, pe persoanele din jurul vostru, din jurul casei. Și atunci nu e bine din acest punct de vedere. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, nu prea văd să găsiți neapărat sau dacă e și găsiți, e ceva care este destul de obositor pentru voi. Iar pe zona sănătății, aveți foarte mare atenție și încercați să vă mai odihniți, să mai dați în sarcinile astea și celorlalți, să vă faceți un program foarte bine stabilit. Mai departe, casa a șaptea, care este o casă a asocierilor, contractelor, parteneriatelor, a relațiilor, a clienților, asta dacă ieși și lucrați cu ceilalți. Și aici aveți un as de monede. Apare o noutate plăcută la voi, poate chiar la începutul lunii martie, pe 2 martie, o noutate plăcută printr-o persoană apropiată vouă, apropiată de casa voastră, de cercul vostru. Poate fi o persoană sensibilă, o persoană mai aparte, poate fi o femeie, dar nu-i neapărat. Apare o ofertă, apare un moment de stabilitate mult mai mare. Asul ăsta de monede pur și simplu vorbește despre o șansă care vi se oferă, poate chiar pe zona locului de muncă, poate într-o relație lucrurile devin mai stabile. Poate prin clienții voștri ați putea să aveți de a face cu eu știu, o nouă idee de a face bani, pentru că acest azi de monede a apărut și pe contracte, asocieri, parteneriate. Și pe zona aceasta a banilor, de deci ce aici lucrurile se leagă, oricum, se leagă, e vorba de un nou început din punct de vedere financiar. Posibil pentru unii capricorni să aibă legătură și cu o relație care momentan nu, văd că nu este foarte stabilă, ori e veche și s-a destabilizat, ori e nouă și lucrurile sunt așa și așa. Sau pur și simplu se bazează foarte mult pe ideea aceasta de pasiune în relația respectivă, atunci lucrurile încep să capete o altă formă, lucrurile încep să fie într-un mod cu totul și cu totul aparte. Mai departe, casa 8, care este o casă a transformărilor profunde, finaluri, bani care provin din alte surse, pierderi care apar sau pentru alți capricorni poate să fie vorba și de... Zona spiritualității, zona sexualității. Și aici aveți marea preoteasă. Wow, dragi capricorni. Să știți că este o lună martie în care o să fiți foarte tentați așa, să încercați tot felul de lucruri interesante. Marea preoteasă aici vorbește și despre faptul că e un moment în care intuiția voastră are un rol cu totul și cu totul aparte și e bine să o ascultați. Văd aici că dețineți tot felul de secrete care v-ar putea ajuta, dețineți o cunoaștere înaltă, folosiți-vă de ea, că v-ar putea ajuta mult mai mult decât vă imaginați. O transformare mare care poate veni printr-o persoană mai ascunsă, mai misterioasă, e o persoană care are o cunoaștere foarte înaltă și care lucrează într-o zonă mai secretă, mai ascunsă. Eu știu, un laborator, un spital închis, ceva, nu știu... Um, o, Fermă, o firmă din asta mai la marginea orașului sau undeva mai ascunsă, o persoană care lucrează de acasă, ceva face, o persoană mai misterioasă, mai altfel, care, repet, ar putea să schimbe destul de mult lucrurile. Și unic apricorn, posibil ca acest aspect să se petreacă, repet, undeva după data de... ...20 martie. Și poate să fie vorba de cineva care este de la voi din familie sau cineva care, mă rog, cu care începeți să discutați, să vorbiți sau ceva vă captează vouă atenția, un proiect, un element 
Da? Și lucrurile acestea, să știți că se concretizează undeva prin aprilie. Abia atunci lucrurile sunt mai altfel. Casa nouă, studii înalte, călătorii îndepărtate, străinătate, relația voastră cu spiritualitatea, filozofia voastră de viață. Și aici aveți optul de spade. Văd, văd blocaje pe străinătate, deci drumuri. Dacă vreți să faceți drumuri mai lungi, tip străinătate sau dacă aveți de-a face cu internetul, văd blocaje da? din acest punct de vedere. Blocaje exterioare, blocaje interioare. Poate dacă ați încercat să comunicați, așa cum v-am spus și în prima parte, da? aici, poate ar fi altceva, poate v-ar ajuta mai mult. Pe zona spiritualității, iarăși, nu lăsați blocajele astea să stea acolo la voi. Ați început voi ceva prin septembrie sau s-a întâmplat ceva prin perioada aia și acum este lună plină în semnul fecioare pe casa voastră a nouă. Acum, în sfârșit, culegeți roadele și e posibil să vă treziți că vine o persoană care este mai critică, care este mai altfel, mai sinceră, care vede toate amănuntele, vede toate detaliile, vede toată burdăria, cum s-ar spune, și care e posibil să vă pună la colț. Și din acest punct de vedere, posibil să nu vă convină, dragii mei capricorni, ba mai mult decât atât, să uh, uh, ori să vă pună să faceți niște drumuri, ori pentru alții dintre voi e vorba de o situație aici în care voi sunteți cei care spuneți lucrurilor pe nume, cei care uh, sunteți provocați da? și reacționați. Mai departe, casa 10, carieră și viață publică și aici aveți puterea. Wow! Dragi capricorni, foarte frumos! În momentul în care unii capricorni posibil să explodeze puțin în această lună martie. În mod special, v-am spus, este foarte important această dată de 19 martie și data de 6 martie, iarăși. Deci date foarte importante și undeva spre finalul lunii martie. Pe atunci, iarăși, deci vor fi niște situații aici în care ori voi o să încercați să-i puneți la punct pe ceilalți, ori se întâmplă niște evenimente care țin de bani, care țin de cariera voastră, de modul în care sunteți văzuți, ori vă îmbărbătați, vă... dar eu așa cred că mulți dintre voi posibil să primiți un obstacol la un moment dat, în luna martie și de acolo să vă încurajați, să vă îmbărbătați, să deveniți mai activi, mai pozitivi, să fiți mai așezați și de aici să încercați să le dovediți celorlalți puterea voastră, să le dovediți celorlalți modul în care puteți să acționați, cine, cine puteți să fiți. Puterea este o carte foarte frumoasă, să știți. Casa 11, prieteni, grupuri de oameni, planuri de viitor și aici aveți eremitul. Foarte interesant. Aveți o persoană care vă poate ajuta extrem de mult, dragi capricorni. Este o persoană mai singură din fire, mai pusnică. E o persoană care nu discută cu mulți oameni, o persoană care este mai retrasă, mai altfel. Poate este mai în vârstă sau poate are o experiență de viață mai mare. E o persoană muncitoare și care ar putea să aibă un rol extrem de important în viața voastră, să vă trezească puțin la realitate. Poate chiar, așa cum am spus, pe 3 martie, pentru că această casă 11 este în Scorpion și Pluto, guvernatorul casei voastre, face o conjuncție cu Marte și cu Venus. Și atunci în momentul în care această persoană vă poate fi de un mare folos, un mare, mare folos, E o persoană care are foarte multă experiență de viață, mai ales prin ceea ce treceți voi. Nu văd foarte multă comunicare cu prietenii, în schimb, să știți. Și nu-i vorba că oamenii nu vă răspund la telefon. E vorba că voi nu, nu prea o să doriți să comunicați decât cu anumite persoane. Și pe de o parte să știți că faceți bine. Mai departe, Casa 12 Locuri ascunse, secrete, dușmani ascunși, psihicul vostru, karmă și efecte ale unor lucruri pe care le-am făcut cândva în trecut, turnul. Voi sunteți într-un moment de transformare profundă, dragii mei capricorni. 
cu adevărat în subconștientul vostru se produce un moment de eliberare pe care trebuie să-l lăsați să se manifeste. Cred că am mai spus și în alte citiri, dar până la urmă cred că am să fac eu niște clipuri pentru comunitate, pentru că nu toată lumea înțelege așa ceva, dar la voi este un context în care chiar am, am așa un sentiment că voi o să înțelegeți acum. Dragi Capricorn, e un moment în care e bine așa, eu n-am nimic împotrivă, e ok să fim pozitivi, dar nu în modul extrem. Iar aici la voi e ca și cum pur și simplu parcă ați vrea să vă dezlănțuiți, ceva în voi s-a rupt, ceva în voi, parcă vreți să vă eliberați pur și simplu. E, e o energie pe care e nevoie să o eliberați și atunci lăsați-o să iasă la iveală, lăsați-o să se elibereze, pentru că o eliberăm, am conștientizat-o și apoi gata, nu ne mai chinui acolo în spate, că așa vedem totul roz și frumos și spunem nou că sunt curat, sunt curată și înăuntru sunt dita mai dinozaurii, ca să nu spun altfel, da? care ne chinui acolo tot felul de frici, de lucruri mai puțin plăcute. Și asta e bine să le exteriorizăm, să le conștientizăm, dăm față în față cu ele și apoi le vindecăm. Și apoi putem să fim și pozitiv non-stop. Eu n-am nimic împotrivă, dar când vine vorba de așa ceva, de un turn și mai ales în poziția asta, eu cel puțin la asta m-am gândit și așa sunt ghidată să vă transmit. Cu siguranță pentru mulți dintre voi au o însemnătate aparte aceste cuvinte. Și de asemenea v-aș mai spune eu aici că dacă e un moment în care treceți prin transformări profunde, la nivel conștient, simțiți voi acolo că ceva se zdruncină, ceva este cu totul și cu totul special, să știți, dragi capricorni, că este un moment în care energia pe care o emană acest turn, voi o puteți folosi pentru a construi altceva. Și văd că deja ați și început, asu de bâte, asu de monede, deci ceva începe să se miște în această lună și asta e perfect. Bun, dragi Capricorn, mai departe eu voi da extensii cu ajutorul tarotului țigănesc în partea a doua. O să am de dat extensii aici la voi, pentru că sunt și eu curioasă ce se întâmplă. Vreau să vă ofer mai multe clarificări. Per total vă spun că nu vă fie o lună martie cu lapte și miere pentru voi, dar nici o lună negativă. E o lună cu clarificări, cu noi începuturi și o lună în care parcă simțiți și voi așa că vine ușor, ușor primăvara. Așa că dacă vreți acces la partea a doua, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal. Vă îmbrăcișez cu drag să aveți o lună martie binecuvântată și să ne revedem cu bine și la citirile zilnice pe Zodii, dar și la alte filmări care mai apar pe acest canal de YouTube.